Jedan od prostih načina kako da se zemlja obogati je upravo seno. Nakon određenog vremena u senu stvorit će se micelijum. To je, vidite, kao ova pečorka koja izgleda poput paukove mreže. I ona je jako dragocena za rast naših biljaka. Kao što vidite, ona se probija jednostavno kroz sve strukture zemlje i zapravo čini zemlju rastresitno. Što je jako važno da bi naša zemlja usvajala kiseonik, vodu i tako dalje. Uz micelijum stvaraju se i gljive kompostare. To su ove crne gljive koje se rađaju iz komposta. Dakle, to je sve prirodno i svaka gljiva je savršen prijatelj našim biljkama. Jer one rade sa njima zajedno u simbiozi. Dakle, pečurka daje biljci rastresitost zemlje, vlagu, a pečurka od biljaka uzima šećer koji ne može da usvoji iz prostog razloga jer gljivice se hrane isključivo već gotovim kompostiranim hranljivima. Tako da ne mogu da dođu do šećera. Dakle, micelijum je sada najbolje ostaviti jedno određeno vreme dok se on u najvećoj meri stvori. Bilo bi idealno da se ovo potpuno raspadne. Važno je da se shvati da naša zemlja, naša bašta ne sme da ostaje sa istom količinom zemlje, već moramo svake godine da se potrudimo da nabacamo što više organskog materijala koji će na kraju sačiniti jedan poveći sloj naše zemlje i u perspektivi imat ćemo jače biljke, snažnije, krupnije, a manje ćemo se mučiti jer nećemo više morati da okopavamo zemlju. Pečurke su savršen pomoćnik i jako jednostavan jer kao što vidite dovoljno je da samo leti nakupite jednu gomilu trave, pokošene trave ili sena i da to ostavite da stoji na kiši ili da sami kvasite, polivate i na taj način dobijemo micelijum. Moj ide je sada da ovo seno koje se nije potpuno raspalo, vidite još uvijek ima zdravog sena, ali veći deo je raspadnut, što se da vidjeti. Veći deo se kompostirao, postoji dosta micelijuma i kompostnih gljiva i prilično je idealno da se ova trava raspalo seno rasporedi po bašti ujednačeno i da se na kraju to pokrije humus. To mi je ideja koju sam mislio da ostvarim u ovih narednih 20-ak dana februara, pošto će biti sigurno još dosta vlage kiše, pogotovo na proleće, to će se sve raspasti, a sačinit ću još jedno 5 do 6 ili možda čak i 7 cm zemlje koja će sada biti viša. Evo kako bi to trebalo praktično po bašti razbacati to polu prerađeno seno. Vidite da se ono odvoja u nekakvim komadima poput koji su 2-3 cm debeli. To nemojte razbijati, nego bukvalno tako po komadima razbacajte širom bašte. I onda će naravno, kako bude došao sljedeći sneg ili sljedeća vlaga, ako nemate snega, vlage, slobodno možete čak i zimi zalivati da bude kako bi bilo vlažno i kako bi se gljivice stvarale i dalje brže razbijale organski materijal. Naravno, bilo bi idealno da se preko ovoga sada nabaca jedan sloj humusa, možda čak i lišća. Dakle, suština je da mi naučimo da uzgajamo zemlju u bašti. Da ošto ne razmišljamo toliko o povrću, koliko o uzgajanju naše zemlje na kojoj to povrće, voće ili bilo šta drugo raste. To je zapravo ta razlika u filozofiji koja nakon 5 do 6 godina daje ogromnu prednost kako u manjem fizičkom radu jer je zemlja mekša, tako u sve boljim i boljim proizvodima i bez ikakve potrebe bacanja hemije. Pogledajte i ovaj bogat sloj micelije i kompostne gljive. Vidite kao je to ušteda već kada ovo završi ispod zemlje. Ovo se samo širi. Tu više kraja nema. Tako da, pazite koliko će ovo samo da poveća prinos bašte. Vidjet ćete ove godine. Sada ćemo snimiti, ali ovo je suština tog izgubljenog znanja koje se znalo nekada, a koje se naravno izgubilo pojavom industrijske hemije i drugih preparata. Upravo sam otišao po jedna kolica humusa. Naravno ovo je tek početak, ovdje će trebati dosta kolica, ali dan po dan. 
Jako je važno da se ovo polu kompostirano ceno pokrije humusom kako bi se što pre pretvorilo u humus i kako mi celi, ako sam ja sada istumbao, naravno, bacajući seno po bašti, kako bi opet krenulo u svoj razvoj i kako bi zemlja sutra bila bogatija, rastresitija, mineralnija, nutritivnija i u svakom slučaju povoljna za rast povrtarskih i voćarskih kultura. To vam je i najjeftiniji način kako da oplemenite vašu baštu. Praktično najjeftinije je kupovati zemlju. Čak i ako nemate vašu, dobro je da svake godine kupite određenu količinu zemlje i tu isto nabacujete na vaše bašte. To će se isplatiti kroz više godina mnogo struku. Iz ovog ugla se možda i najlepše vidi koliko sam već nabacao zemlje. Dakle, sve ovo što se crni, to je praktično šumski humus. Ispod toga se nalazi debeli sloj sena, prepunog micelijuma i drugih kompostnih gljiva koje su jako, jako važne i dragocene za razvoj naše bašte. Ono što je isto jako važno da upamtite, a što ne mogu sada da vam pokažem, je da razmišljate i o mikorizi. Mikoriza je specifičan tip gljive koji se zapravo seje zajedno sa našim biljkama kada se u maju ili u junu u zavisnosti od toplote, ali te pošto su zime sve duže i duže. Dakle, kada se sadi biljka u zemlju, treba se posijati u sam koren i malo mikrorize, jer mikoriza zapravo razvija čitavu strukturu korenja, uzduž cele bašte i zapravo snabdeva koren biljke dragocenim sastojcima koji su je neophodni za brži rast. I naravno vidjet ćete odmah ogromnu razliku, jer će mikoriza stvoriti praktično sistem transporta hranljivih sastojaka i naravno osloboditi mesto kako i za razne druge mikroorganizme. Obogaćivanje bašte preko zime humusom i organskom materijom može samo da učini niz blagodeti kada budete brali plodove. Dakle, nabacivanjem svakakvog materijala sada kada je pravo vreme za to privući će i razne gliste. Ali o tome u sledećem videu kada ćemo se pozabaviti činjenicom kako da u ovoj bašti na određenim mestima iskopate rupe i unutra bacate ostatke povrća i svega što vam ostaje nakon kuvanja. Bitno je obeležiti te delove i tu stvarate čist humus jer se ostaci organske materije mnogo brže raspadaju unutar zemlje. Tako da ćete znati gde se nalaze vaše, gde se nalaze vaši štekovi svežeg humusa. Ako vam se svideo ovaj video Podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajuće meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sledeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.